ഹലോ നന്ദനാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ചെമ്മീൻ മാങ്ങയിട്ട് വെച്ച കറിയാണ് മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇതിനധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ലഭ്യമായ വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഡ്രൈ പ്രോൺ ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ഇതൊരു ഫോർട്ടി ഗ്രാംസ് ആണ് ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നീട് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു മാങ്ങ മാങ്ങ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ മാങ്ങയാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം എടുക്കാം വലുതാണെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് മതി പിന്നീട് സവോള ഒരെണ്ണം അത് നീളത്തിലരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി അതും ഒരെണ്ണം മതി അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കടുക് തിളയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ കറിവേപ്പില്ല പച്ചമുളക് വറ്റൽ മുളക് പിന്നെ കടുക് വെളിച്ചെണ്ണ ഇതൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഇതൊരു ഒന്നര തേങ്ങ ചിരകി വെച്ചതാണ് ഇതിനോടൊപ്പം അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നീട് രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലി ചുവന്നുള്ളി അല്പം ജീരകം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ടീസ്പൂൺ അല്ല രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എരിവ് ആവശ്യത്തിന് വളരെയധികം സ്പൈസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചേർക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകിന് നല്ല എരുവാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന് ഏറ്റക്കുറിച്ചിൽ വരുത്താവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഈ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ഒന്ന് ഒരു ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയ്ക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെമ്മീൻ മാങ്ങിയിട്ട് വെച്ച കറിയാണ് അതിനു വേണ്ടി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ചെമ്മീനാണ് ഇവിടെ വറുത്തെടുക്കുന്നത് ഇത്ര ഈ ഒരു കളറാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ചെമ്മീൻ നമ്മൾ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഈ നോൺ സ്റ്റിക്കിലേക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ചൂടാവട്ടെ അതിനുശേഷം കടുക് താളിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ വറ്റൽ മുളകും കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും കൂടി അതിലേക്ക് ഇടാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇടുക അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടുതൽ വേണ്ടുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ ഇടാം നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി വഴറ്റി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം സിമ്മിലിട്ടിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ തക്കാളിയും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആ 
ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നേരത്തെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തതായിരുന്നു ഉപ്പ് ഈ മാങ്ങയ്ക്കും തക്കാളിക്കും വേണ്ടി മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കൂടിപ്പോവും ഇനി ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നടച്ച് വേവിക്കുക എന്താ ഈ ഒരു പരുവ ആവുന്നിടം വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രോൺസ് ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നല്ലൊരു മണമാണ് വരുന്നത് കൊഞ്ചും സവോളയും തക്കാളി മാങ്ങ എല്ലാം കൂടി ഇതിൽ നന്നായിട്ട് ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു മണം ഇതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ഇതിൽ തേങ്ങ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി ജീരകം പിന്നെ ചുവന്നുള്ളി ഇത്രയാണ് ചേർത്ത് അരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അരപ്പ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കുക കുറച്ച് അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടി വരും കാരണം അടുപ്പ് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാണ് അരച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടി ഇതിൽ കിടന്നൊന്ന് വെന്ത് വരണം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം വിളക്കി നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വേവിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ മാങ്ങ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ദോഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഒരു സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ചെമ്മീൻ മാങ്ങ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഒരു സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചോറിനോടൊപ്പം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക ഇനി വീണ്ടും ഒരു പുതിയ ഡിഷുമായി ഞാൻ വരുന്നതാണ് അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ